Hi, this is designer Abisha and welcome to my channel. In the number printed kurti da yokilana embroidery chain another, or a motifier tana embroidery work where another. Adi Mumbai, Ningle embroidery stepped in the Ralangle and the channel first time on a car Ningle, third chat and the channel subscribe here, notification with time and it bell button number. We will start here. This is the first time we have a portion of the sketch. We will alternate manner. We will try this. 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 We अपन नमक इन्हें में एंड मटेरियल से इंद्र क्या नलन होगा मेन आइटम नमक एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स आना में एंड है पर यहाँ यूसे इट लगते डॉली डे जेवन टू जेवन टू जब नया ना ना डॉली पिना सेकंड वन इट लगते डॉली डे व्हाइट कलर आना अर्थ तो तुम डॉली डे थ्रेड देने आना डॉली डे जेवन फाइव � ये पर्पल वाले चल रहे हैं एंकर इंडे आने तो एंकर इंडे जीरो वन जीरो वन आने नंबर वाले चल रहे हैं पिन्ने नमक के बैंड अंदर बीड्स आने शुगर बीड्स आने इतने चल रहे हैं सिल्वर शेड ऐड ना मेटालिक शुगर बीड्स आने इनमें लियो सेट चल रहे हैं तो कोड़ा दें नमक के साधा रूस स्विंग थ्रेड � अपन हमको वर्क के लिए क्या करेंगे? आधे माइड न्याना इधर एक रू चेदा वैसे चलाना काटी तराम नहीं के इंगिने आने इधर एक मोटिफ वेरिएंट है दर दोनों फ्लावर्स में लेस में वेरिएंट है इस कलर से ना सेलेक्टेड इधर लगे एंड इक्कत अदायद इधर एक तार वेरिएंट है मटेरियल ने प्रिंटिंग के कलर ने अड़िस्तान रेंडी शेड वेड नंद अपन हम की इन्हें सेंडर ले बीड्स से व्यक्तियाँ में डी टा आदम उरे बीड पोना स्वीन निर्णय लेट का अत कोड़ा दे शुगर बीड्स से लाने जाने वाले कुछ ऐन दे जाने ऐसा पार्ने वाले अब हम को दे स्टार्टे आम डी टा आदम आरु फ्लावर इन्दे आर राउंड इन्दे सेंडर लाइटर पॉइंट मार्केट्स इन्द ஒரு பேட ஏடையான நம்மல அத்தியாஷ்ரு மீடியம் சாய்ஸ் டைட்டில் மீடு வேணம் ஏடையான் ஒரு வாடு குண்ணு தாயிப் போவாது சிரத்திக்கினாம் நீங்களம் குடதல்ல மீடு ஏட செய்கிறுது மீடியம் சாய்சில்டு பேட ஏடையா இயுடு பேட நம்மல் டபல் ச்டிச்ச எதுத்தான் இவுடை வைக்கின்னது अदायदो और टस्टिच्च दामला पॉल रेडी टू अदाय पॉल तेने और शिचुंगुडे इडाम पुवा ना अदिने साइड लोडा सूजी रखते आ बेड इन्दे उल्ले लोडा कॉर्ड रखते अंदर साइड लोडा कुत्तियार करने चाहिए ना तो इंगिने आने सेंडर लल्ला बेड वेक्की ना तो इधे पॉल तेने आने मटेर फ्लावरुम चाहिए ना दायतो Orang flower yang anda dilihat cair ini tu kartun ulo. Apa ini? Nama kita ada satu step play kerjakan. Adanya main di itu side loader suci kuttie edukka. Sandal la benda side loader mana suci kuttie edukkan. Adanya selesai. Nama kita ada sugar beads sana ada ini tu petals ini main di itu. Ada flower shape ni berapa main di? Ada ada beads sana main di tu. Ini beads um almost selam even size size edukkan. Ada medium size size edukkan. इन्हें हमारे काय वैसी तो ना आदिस चेदो कोड़का आने चाहिए ना जब बेड से ना और फ्लावर ना शेप लेके इन्हें तो इधर स्टिच चेदो व्यक्तियाँ में डी टा हमारे सूजी ऐड तो चला आधे हॉल ना नोल ऐड तो चला आधे हॉल लेके ना आधे स्पेस तो ना इधर कुत्ते आटर करने चाहिए ना तो अनिश्चयम हमारे क Nulai kalau takke itu kudu kuarane change. Takke ya means, nama lalu sender nle sender bead nle side lalu ada suji edat tte. Ippa nama lalu ar bead su kudu titi lla. A, adine a thread nle nama lalu orapik kuarane. Okay, itu embroidery couching stitch je ina bole ane change. Nada, ada arya atawar ke video noke ada bola change dah madhi. Sender bead nle side lalu ada thread edga. Enade baki lla bead su pon a thread nle 
അവിടെ മുറുക്കി വെക്കുക ഉറപ്പിച്ച് വെക്കുക അതിനുശേഷം നീഡിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫ്ലവർ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലവർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ പറ്റൽസ് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കണം ഇതിൽ ഞാനിപ്പം മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് ത്രെഡ് എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ആറെണ്ണം പർപ്പിളും ആറെണ്ണം മജന്തയാണ് കളർ വരുന്നത് ഇത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ് നമുക്ക് സിക്സ് സ്റ്റാൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഇത് കിട്ടുക അത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുക സിക്സ് സ്റ്റാൻഡാണ് എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ് കിട്ടുക അതിൽ മജന്തയിൽ നിന്നും മൂന്നെണ്ണവും പിന്നെ വയലറ്റ് വയലറ്റ് അതായത് പർപ്പിളിൽ നിന്നും മൂന്നെണ്ണവും നമ്മൾ ഈരി മാറ്റി എടുക്കണം അങ്ങനെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് രണ്ടും ഈ പർപ്പിളും മജന്തയും ടോട്ടൽ അപ്പോൾ ആറ് സ്റ്റാൻഡ് കിട്ടും നമുക്ക് അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നീഡലിൽ കോർത്തിട്ട് കൂട്ടിക്കെട്ടണം അപ്പം പന്ത്രണ്ട് ത്രെഡ് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ഡബിൾ ലെയറിൽ എടുക്കുക ഈ ആറ് ത്രെഡിനെ ഡബിൾ ലെയറിൽ എടുക്കുക നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എളുപ്പപ്പണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക നേരിട്ട് ഇത് ഏറുന്നെടുക്കാതെ വയലറ്റും പിങ്കും ഡയറക്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൈൻസ് കിട്ടില്ല ഒരു മൾട്ടി കളർ എഫക്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫ്ലവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലൂസ് ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് സ്റ്റിച്ചാണ് ലൂസ് ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ നോർമൽ ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ രണ്ട് തവണ ചുറ്റുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈവിടുക അതായത് സൂചിയിൽ ഒന്ന് നൂലൊന്ന് ലൂസാവും ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുക അപ്പം എന്തായി ഇതാണ് ലൂസ് ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് സ്റ്റിച്ച് അപ്പം ഈ സ്റ്റിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫ്ലവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തടുത്തുള്ള പെറ്റൽസ് ചെയ്യാതെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള പെറ്റൽസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൂവ് കുറച്ചുകൂടി ഈവൻ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ചില ടൈമിൽ നമ്മൾ എട്ട് പെറ്റൽസാണ് ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എട്ട് പെറ്റൽസിന് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഏഴെണ്ണം കഴിയുമ്പോൾ എട്ടാമത്തേന് സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എട്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞിട്ടും സ്പേസ് കൂടുതൽ വരും ഇങ്ങനത്തെ ഗ്യാപ്പിങ്ങിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ വരും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആദ്യം നാല് സൈഡിലുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള നാലെണ്ണം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ വരുന്ന ഗ്യാപ്പുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവിടെ ബാക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പം എന്തായി ആ ഒരു ഫ്ലവർ കുറച്ചുകൂടി ഈവൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊരു ടിപ്പാണ് അപ്പം ഈ ലൂസ് ഫ്രണ്ട്സിനോട് സ്റ്റിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും സാധാ ഫ്രണ്ട്സ് നോട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ രണ്ട് തവണ സൂചിയിൽ കുത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് തവണ കുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നാലാമത്തെ സ്റ്റിച്ച് അത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് വരുന്നത് രണ്ട് തവണ ചുറ്റണം എന്നിട്ട് സൂചി കുത്തി വെച്ചിട്ട് ആ സ്റ്റിച്ച് ഒന്ന് ലൂസ് ചെയ്യുക ഈ ലൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ലൂസായി പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ പെറ്റൽസൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഈവൻ ആയി കിട്ടണം ഈ ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ആകുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസൊക്കെ വരുമെങ്കിലും മാക്സിമം പെറ്റൽസൊക്കെ സെയിം സൈസിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ലൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് പക്ക സെയിം ആവാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് ലൂസായി പോകരുത് വലിയ നോട്ടായി പോവും ഇപ്പം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള അഞ്ചാമത്തെ ആറാമത്തെ ഒക്കെ സ്റ്റിച്ച് ഇടുവാണ് അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈവൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയ ആ സ്റ്റിച്ച് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇപ്പം ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഇല്ല പിന്നെ വളഞ്ഞു പോവുകയില്ല സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പക്ക ആ റൗണ്ട് ഞാൻ ആ സ്റ്റൻസിൽ
സെൻറ്ററിലുള്ള ബീഡ് ബീഡ്സ് കൊണ്ടുള്ള ഫ്ലവറിൻ്റെ ഡോട്ട്സ് മാത്രം ഇട്ട് വയ്ക്കരുത് വള വളഞ്ഞു പോകും പിന്നെ പൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ റൗണ്ടും കൂടെ വരയ്ക്കണം എന്നുണ്ടായാലും അത് കവറായി പോവും എന്നാലും അതുകൂടി വരച്ച് വെക്കുക നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പെറ്റലും ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ ത്രെഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കണം മൂന്നെണ്ണം ഏറുന്ന ഏറുന്ന തന്നെ എടുക്കണം എന്നാലേ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ടേബിൾ ടോൺ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എഫക്റ്റ് കിട്ടില്ല വേറെ എഫക്റ്റാണ് വരിക അതെന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കുക ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പിങ്കും പേർപ്പിളും മൂന്നെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഡബിൾ ലാലും എടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഫ്ലവറിലേക്ക് അടക്കാം അടുത്ത ഫ്ലവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ പർപ്പിൾ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പർപ്പിളിൻ്റെ കൂടെ പിങ്കിന് പകരം ഞാൻ ഗ്രീൻ കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അത് കളേഴ്സൊക്കെ വീഡിയോയുടെ ഫസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കളേഴ്സും അതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സൊക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ഫ്ലവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ത്രെഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് മൂന്ന് ലെയർ പർപ്പിളും മൂന്ന് ലെയർ ഗ്രീനും കൂടെ ഡബിൾ ലെയറിലെടുത്ത് കൂട്ടിക്കെട്ടിയതാണ് അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലവറും സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം നാലെണ്ണം നല്ല സൈഡിൽ ഇട്ടു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പുകൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക സ്റ്റിച്ച് വരുന്നത് ലൂസ് പാൻസ് നോട്ട് സ്റ്റിച്ചാണ് ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ലീഫ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ ലീഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫിഷ് ബോൺ സ്റ്റിച്ചാണ് റേസ്ഡ് ഫിഷ് ബോൺ സ്റ്റിച്ചാണ് ഇതിന് ഞാൻ എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ് വൈറ്റ് കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സിക്സ് സ്റ്റാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ അതേപോലെ സിംഗിൾ ലെയറിൽ സിക്സ് സ്റ്റാൻഡിലാണ് ഈ സ്റ്റിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമേ പറയാം വൈറ്റ് കളർ ത്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് വല്ലാതെ ത്രെഡിന് മുകളിൽ ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് വിസിബിൾ ആവാൻ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വിസിബിൾ ആവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നീഡിലിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് മാക്സിമം ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വലിയ ലീഫാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ലീഫിൻ്റെ ടിപ്പിലെ ടിപ്പ് കൂടെ നൂല് വലിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഓൾമോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്ററിൽ അത് കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയാൽ മതി സെൻറ്ററിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇടുക അതിനുശേഷം ആ ടിപ്പിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ആ ഒരു ലീഫിൻ്റെ ചിത്രം നമ്മൾ വരച്ചില്ലേ അതേ പോയിൻറ്റിലൂടെ അതേ മാർക്കിലൂടെ തന്നെ സൂചി പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ സെൻറ്ററിൽ അതായത് വലത് ഭാഗത്തെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള സെൻറ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ സെൻറ്ററിലുള്ള സെൻറ്ററാണ് എടുത്തത് ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിലെ സെൻറ്ററിലേക്കാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കും അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈ സ്റ്റിച്ച് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള എടുത്തു ഇനി ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കാണ് നേരത്തെ ചെയ്തത് ഇനി റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്യാം മനസ്സിലാവും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ക്ലിയർ ആവും നൂല് നോക്കേണ്ട വെള്ള നൂലായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെളിച്ചടിക്കുന്നത് ആ നീഡിലിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് റഫായിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി എളുപ്പം എളുപ്പം മനസ്സിലാവുന്ന സ്റ്റിച്ചാണ് ഓക്കെ ഞാൻ എത്ര സൂമിങ് ചെയ്തിട്ടും അതിന് ലൈറ്റ് അടിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റിച്ച് ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റിലേക്കുള്ള സ്റ്റിച്ചല്ലേ ഇട്ടത് സോറി റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള സ്റ്റിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇട്ടത് ഇനി അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കാണ് സ്റ്റിച്ച് പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ താഴെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് താഴെ നിന്ന് മേലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ നിന്നോ താഴെ നിന്നോ ആ സ്റ്റിച്ച് തുടങ്ങാം ഇതിങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി വരും അതായത് ഓരോ പോയിൻ്റ് താഴോട്ട് താഴോട്ട് വരും അത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കുത്തുന്നതെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് അവസാനിക്കേണ്ടത് റൈറ്റിലാണ് താഴെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കുത്തുന്നതെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് അവസാനിക്കേ
अब आभव कवर अगर चेद इत पर नीडल मूवमेंट करक्ट फॉलो अब निरक्ट आ स्चा वे पटो इ प्रोसेस या क्यूँ इन चल चल पॉइंटे अब ऑलरेडी स्टिचि विचार अब स्टिचाद अब नरते मोलोट स्टिचे चल पड़े ताड़े अदिटे नमुक स्टिचे अद प्रश्न इनिदेर स्टिचा एल लीटल को अब ईर प्रोसेस नंटिव फ इन आ लीफि स्टेट बैक स्टिचे अंदर आ लीफि टीपे कुछ विटेड सिंगल तो ई स्टमें सिंगल तैक स्टिच लिफ्ट कुछ थ्रेड आ लीफिले कणक्ट रु स्टि आवश्यक वो बाकी स्थल तो फ्लवर्स क्या फिल अब अत्र मे एत्र विसीबाव स्टम अत्र मैं आ फ्लवरी उड़ी कुरचे समय तो चलो फ्लवरी थ्रेडि नूल कुछ मत आवरी नूलिड फ्लवरी षेप वाली अब श्रद्धि विसीबा बैक स्टिचे स्टम अलर्षन अगे कटे नम कम्लिट रु स्टि आवश्यक नमुक वन इन चीफ चीफ ना वलिए लीफ चीफुम वरुद अदिष्ट फिश अंदर आदमी टीपे सेंटर कुमार नोर्मलते अगर वैटे वरण मगल ता अर प्रोसेस इफ्टेड़ू इन रईटेड़ा ओर इंटर नाम लीफ वरच स्थिति वैलिए कंफ्यूशन आवश्यक लीफि वर मोलकूटा मे चेरिया गैपिंग आवड़े अब श्रद्धि प्रिंटि मोल वाइट कलर वन आटो या वैट निर्बंधि आया वीडियो वाइट लाइट वाले मनस पक्षे वाइट अला वे कलर्स इत्र भंगी तर ड्रद मसीम नीडल मूवमेंट नोकी अब मनसा वे श्रमिक ओके प्रोसेस् कंटिव मलिए लीफ प्रोसे क्या ओके इतपोले तेल लीफ अब ऑलमोस्टिंग वर्क अवड़े वर अब इन ईर पाटेद ए वीडियो एल्पन विश्वसुद कूड़ा वीडियोस वे चानल तीर्च सब्सक्रैइब वीडियो कैंक्यू बाय